Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén genial, que estén pasando un excelente día. Mi nombre es Fernando Viedo y el día de hoy venimos a hablarles sobre el LS2 Scope, el FF902. Un casco batible que la verdad es que está muy padre, tiene cosas muy interesantes que mencionar también. Y pues bueno, pónganse cómodos señores, pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal. Está ahí abajito el botón rojo para suscribirse y dejando su like también por favor para que puedan ayudarme y eh, podamos crecer un poquito más día con día. Así que sin más por el momento vamos con la intro y comencemos con el video. Pues vamos a hacer un unboxing rápido, aquí ya tenemos la cajita del de LS2 Scope y tenemos todos, todos los datos que necesitamos. Aquí tenemos la imagen del casco presentándolo un poquito, pero pues bueno, lo interesante siempre ya saben que está adentro de la caja. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser retirar estos ganchitos acá y jalamos la caja, la abrimos y sacamos el LS2 Scope. La caja ya no la necesitamos y la podemos retirar de aquí. Vámonos. Y aquí ya tenemos al casco con su funda, señores, así que vamos a conocerlo. ¡Eh, qué ole! ¿Cómo lo ven? Está bastante padre a mi parecer, me gustó mucho esa combinación de colores, de negro con un poquito de gris, así tipo reflejante y amarillo también o verde, no sé cómo lo vean ustedes también, entonces muy muy padre. La primera cosa a destacar si nos vamos con sus características es que es un casco abatible, de la forma que podemos abatirlo es con un botón que tenemos aquí abajito, presionamos y ahora sí, vámonos para arriba. La verdad es que está muy suave el movimiento del abatible, fácilmente lo vas a poder controlar con una mano. Ve, o sea, incluso con un dedo si quieres Ve, súper rápido, la verdad es que está bastante bien Porque a veces te tienes que estar peleando con el abatible Tienes que agarrar el casco desde atrás Y desde adelante empujar para que no se te vaya hacia adelante el casco O algo por el estilo, ¿no? Entonces en este caso viene muy suave el mecanismo Eso me gustó mucho Hay que reconocérselo a LS2 que hizo muy buen trabajo Y si nos vamos con el tema del material, señores Nos encontramos un casco que viene fabricado en HPTT que bueno, en esto en pocas palabras es un termoplástico de alto rendimiento que te va a ayudar a que sea muy resistente el casco y al mismo tiempo muy ligero, ¿no? Entonces, recordarán que el LS2 Rapid viene fabricado en ese mismo material, que de hecho lo tenemos aquí al LS2 Rapid. Podemos observar que allá adelante dice HPTT, que como te digo es el termoplástico de alto rendimiento. Si nos vamos a otro tema, que serían las ventilaciones, encontramos ventilaciones en la parte de adelante y en la parte de arriba. En este caso las de abajo se abren muy fácil, solamente hay que agarrar, jalar y listo, ya están abiertas, subimos y ya se cerró. Súper sencillo, súper rápido también y en la parte de arriba funciona de la misma manera. Hay que empujar hacia atrás para abrir, estos dos canales se van a abrir y empujamos hacia adelante y ya se cerró. Súper, súper sencillo. En la parte de atrás nos encontramos los extractores de calor para que nos ayuden en un viaje largo, que no nos fatiguemos ni tampoco que nos deshidratemos. Entonces, ¿cómo funcionaría el aire en este caso? Sería que entra desde esta parte de acá, va a circular así, así, así y de repente va a salir por acá. Y eso es lo que haría el aire en función total, ¿no? En la parte de atrás nos encontramos también unos conductores de aire. Estos no tienen ninguna función de extracción de aire caliente ni nada, sino que van a ayudarte a la estabilidad en el tema de aerodinámica, ¿no? Porque, pues bueno, a veces nos vamos peleando con el, con el aire y todo esto Que vamos empujándonos y vamos así como que raro, ¿no? Y en este caso te va a ayudar mucho a la estabilidad El que el aire pegue de esta forma Y aquí lo desvíe el conductor de aire, ¿no? Entonces eso está bastante bien Lo hace ver, como te digo, un modelo un poco más deportivón Pero, pues no sé, tiene ahí una combinación medio rara que está... Me gusta de hecho aquí arriba te dice Airflow Control, que en español sería control de fluido de aire. Entonces, pues, que quiere decir que es un casco un poquito más aerodinámico, que te va a ayudar mucho a que fluya el aire sin problemas y que no te interrumpa, ¿no? Si nos vamos al tema de la visión, nos encontramos un casco que viene con una mica preparada para que le integre su pindo. Que de hecho, desgraciadamente, no lo incluye en la caja como todos los modelos de LS2 que habían estado ya trayendo el pindo, esta laminita tan importante para que no se te empañe el casco. Desgraciadamente como te digo no le incluye Me hubiera gustado que lo hubiera incluido también Pero pues bueno No se pudo Entonces lo único que tienes que hacer es comprar la parte Y sería todo Y otra cosa es que como casi todos los modelos de LS2 actualmente Ya tenemos las gafas oscuras Ven nada más estas gafitas Están bastante bien Que de hecho funcionan también bastante suave Nada más hay que empujar Ven nada más Facilísimo Y si nos vamos al tema de los interiores Nos encontramos un casco que viene con almohadillas cortadas a láser antibacteriales y poliergénicas también y que son 100% extraíbles para que las podamos lavar cuando nosotros gustemos. 
Otra cosa es que este casco tiene una cubre barbilla aquí que está gordito, está bueno para que no se te filtre el aire ni tampoco la tierra ni nada. Eso es algo muy padre que hay que reconocer en el S2. Que la verdad es que sí se necesita mucho en carretera, ¿no? Porque de repente sí se está metiendo bien canijo el aire o hace que haga más ruido el casco o se te mete tierra o muchas cosas por el estilo, ¿no? Y también tenemos un cierre micrométrico para poder abrir y cerrar nuestro casco. Así que únicamente tenemos que agarrar empujamos, metemos y listo y ya cuando queramos extraer solamente jalamos el cordoncito rojo y ya quedó, algo que sí está muy bueno con el mecanismo batible es que aquí tienes un eh, broche de acero, ve nada más aquí está, el, aquí está el puntito de acero que es lo que sujeta los ganchos del abatible y esto de acá viene reforzado ve, se oye incluso el refuerzo ¿no? entonces eso sí me gustó bastante bastante, bastante del modelo está muy bueno y sobre todo que está muy cómodo, pero vámonos con la prueba de fuego señores, vamos a probarnos este casco, es mediano pero pues bueno, voy a hacer el esfuerzo a ver si me queda, ah hijo oh, 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 oh. ay, si sí está un poquito pequeño, la verdad es que sí está bastante, bastante pequeño Vamos a ver, la reducción de ruido está buena, eso sí me gustó mucho, ¿eh? sí reduce bastante el ruido, como que no escucho demasiado del ambiente y a ver, sí el abatible está muy sencillo de ocupar, ¿eh? muy muy fácil, está muy muy bueno, de nada más. las gafas tienen el entintado típico del S2, que son una calidad que la verdad tengo que decir que está muy buena. La verdad es que es un casco que se siente bastante cómodo, reduce bastante bien el ruido también Y las gafas me gustan muchísimo de todos los LC2 De hecho en este caso son igual que todas, todas las gafas de la marca Vienen así de buenas Otra cosa también es que este casco viene preparado para que le puedas meter un intercomunicador Bocinas, micrófonos, el dispositivo y todo lo que necesites para poder estar comunicado con tus amigos ¿no? Entonces eso está bastante, bastante bien, está muy bueno y vale la pena Pero bueno señores, díganme qué les pareció este casco ¿Les gustó? ¿No les gustó? Puede ser, a lo mejor, quién sabe Ustedes díganme todo lo que me tengan que decir en la parte de los comentarios Yo voy a estar ahí disponible para que me puedan comentar lo que quieran Y yo voy a estar respondiendo lo máximo posible Así que señores, muchas muchas gracias por ver el video Ah, recordándonos que tenemos que decirles el precio Si sí, es cierto, se me estaba pasando Este casco te lo puedes encontrar aproximadamente desde $3,800 Con los precios actuales del S2 hasta unos $4,300 pesos más o menos dependiendo del lugar en donde lo compres y también de el color. Porque me parece que como siempre el negro mate es el más barato de todos. Así que bueno señores solamente recordarles que me sigan en mis redes sociales que están en la parte de la descripción. Ahí encuentran todos los links de todos. De Facebook, de Twitter, de Instagram también que aquí está la grabación de pantalla para que vayan a ver todo el contenido que tenemos. Y de verdad muchas muchas gracias por ver un video más mío. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente. Adiós.